युवा वर्गाला काय पाहिजे तर तिथं एक प्लॅटफॉर्म पाहिजे नोकरी असेल स्वतःचा व्यवसाय व्यवसाय कसा करायचा त्याचं प्रशिक्षण असेल जिथं कुठं संधी मिळेल ती संधी आपण घेतली पाहिजे कामाला लगेच आपण रुजू झालं पाहिजे राजकारण न करता त्या ठिकाणी एकत्रित येऊन समाजकरण करण्याची जरूरत आहे कर्जत जामखेड मध्ये अचानक कोरोनाचे सतरा रुग्ण आढळले आणि त्यानंतर मग प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आणि तुम्ही तो सर्व परिसर आता जवळपास कोरोनामुक्त केलाय तर या मधल्या काळात अशा काय उपाययोजना विशेष राबवल्या गेल्या आणि पहिला रुग्ण सापडला होता तिथून ते सुरुवात होती आणि त्यानंतर ते सतरावर रुग्ण गेले होते मग तिथं असेल प्रशासन लोक पदाधिकारी या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन आपण तिथे टोटल कंट्रोल त्या शहराचा घेतला होता अत्यावश्यक सेवा ही आपण त्या ठिकाणी प्रशासनाच्या मदतीने देत होतो कुणीही बाहेर यायचं नाही एक्सेप्ट इमर्जन्सी अशा प्रकारे तिथं कंट्रोल केल्यानंतर इव्हन पाणी दूध हे सर्व प्रशासनाच्या मदतीने आपण देत होतो आणि ते कंट्रोल केल्यानंतर मग तिथं आपल्याला पंचेचाळीस दिवसानंतर साखळी ती तोडता आली घरी क्वारंटाईन होण्यापेक्षा व गावामध्ये जिल्हा परिषद शाळेमध्ये होण्यापेक्षा मग आम्ही या मोठ्या कॉलेजेसमध्ये आता इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन सगळ्यांना करतो आहे त्याच्यामुळे आता गेल्या सात आठ दिवसामध्ये करोनाची एकही लागण झालेली आता दिसत नाही आणि तिथे मग लोकांना जी काही मदत लागतील जसं पीठ असेल साखर असेल कांदे बटाटे असतील औषधं असतील सॅनिटायझर असतील ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही सर्वजण मिळून त्या ठिकाणी लोकांना देत होतो ते मुलं मुली आता घरात बसून आहेत इतक्या लॉकडाऊनच्या काळात ते जेव्हा शाळेत जातील आता सुरू झाल्यानंतर तर त्यांना शाळेत पाठवणं हा धोका नसेल सरकारसमोर एकदम लहान मुलं असतील की ज्यांना सांगितल्यानंतर की अरे बाबा मास्क काढू नकोस हात धुत राहा तर अशा ज्या मुलांना त्या गोष्टी कळत नाहीत नाहीतर लहान खूपच लहान मुलं आहेत तिथं थोडासा धोका हा नक्कीच आहे ऑनलाईन शिक्षक कसं देता येईल या बाबतीत ते नक्कीच चर्चा ही चालू आहे पण नंतर मग आपल्याला गर्दी कशी कमी ठेवता येईल शाळा कशा चालू करता येईल या बाबतीत निर्णय घेतला जाईल पण खूप लगेच घेतला जाईल असं व्यक्तिगत तरी मला वाटत नाही तर ह्या अशा पूर्ण राज्यातील बेरोजगारांसंदर्भात काही ठोस प्लान्स गव्हर्नमेंटकडे आता आहेत सध्या त्या काळामध्ये राज्य सरकारकडनं वेगळ्या वेगळ्या स्कीम्स ज्याच्यामध्ये ज्या इंडस्ट्रीज अडचणीत आल्यात त्या ठिकाणी त्यांना मदत आपल्याला कशी देता येईल नवीन इंडस्ट्रीज कशा येतील यासाठी येत्या काळामध्ये काय ना काहीतरी धोरण हे आपलं सरकार जाहीर करेल अनेक कंपनी आपल्या महाराष्ट्र जे मुलं मुली आहेत त्यांना कामाला बोलावत आहेत पण आपले जे युवा आहेत त्यांचे घरचे असतील त्या ठिकाणी थोडेसे घाबरलेले आहेत मला त्यांना सर्वांना सांगायचं की तिथं असणारी इंडस्ट्री त्यांची काळजी घेईल जेवणाची सोय राहण्याची सोय काही इंडस्ट्रीज करतील पण ही जी संधी आहे ती खूप काळ राहील असं व्यक्तिगत आत्ता इकॉनॉमीकडे बघता तर मला वाटत नाही येत्या काही महिन्यांमध्ये हे राहू जिथं कुठं संधी मिळेल ती संधी आपण घेतली पाहिजे कामाला लगेच आपण रुजू झालं पाहिजे तुम्ही सुद्धा सॅनिटायझर वाटपाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर जे काही काम केलं ते सगळ्यांनी बघितलं तर तो एकंदरीत तो अनुभव कसा होता आणि कशा प्रकारे तुम्ही या सगळ्या गोष्टी सांभाळल्या नाही कसं असतं की जेव्हा आपण टी व्हीवर बघत असतो पेपरमध्ये वाचत असतो की पोलीस असतील प्रशासन असेल तिथं डॉक्टर्स असतील हे आपल्या सर्वांसाठी राज्याच्या देशाच्या नागरिकांसाठी तिथं झटत आहेत ज्यांना आपण करोना वॉरियर्स म्हणतो तर सुरुवातीला सॅनिटायझरचा कमतरता मोठ्या प्रमाणात होता माझी जी कंपनी आहे बारामती अॅग्रो गेले तीस वर्ष ती व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये काम करते आणि खास करून ग्रामीण असेल आणि फूड सेक्टरमध्ये काम करते तर जेव्हा केव्हा लोकांना मदत लागेल एक सेवा म्हणून तिथं कुठं मदत करता आली त्या ठिकाणी या कंपनीली मदत केली आणि तिथं एक सेवा म्हणून मोफत ते सॅनिटायझर प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत हॉस्पिटल पोलीस रिझर्व पोलीस आणि आपलं जे प्रशासन आहे त्यांच्यापर्यंत ते प्रामाणिकपणे नेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला राजकारण न करता त्या ठिकाणी एकत्रित येऊन समाजकरण करण्याची जरूरत आहे मतदारसंघामध्ये आत्ता या वेळेला आम्ही तिथं एम्प्लॉयमेंट शिबिर हे चालू केलं आहे ऑनलाईन इंटरव्ह्यूज पण त्या ठिकाणी चालू झालेले आहेत आणि जेवढ्या लोकांना आपल्याला नोकरीची संधी देतात एक तर युवा वर्गाला काय पाहिजे तर तिथं एक प्लॅटफॉर्म पाहिजे म्हणजे एक व्यासपीठ पाहिजे कोणाला संगीताची आवड असेल तर संगीतासाठी व्यासपीठ आपल्याला द्यावं लागेल नोकरी असेल स्वतःचा व्यवसाय व्यवसाय कसा करायचा त्याचं प्रशिक्षण असेल तर व्यासपीठ आज युवकांना द्यायची जरूरत आहे तर मग येत्या काळामध्ये आपल्याला ज्या युवकांच्या अडचणी आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये स्टुडंटच्या असू द्या स्कॉलरशिप वगैरे तर तिथे कोणालाही पाठपुरावा करायला लागला नाही पाहिजे अशा प्रकारची सिस्टम म्हणजे सिस्टम ओरिएंटेड वर्किंग आपल्याला कसं करता येईल तर याच्यावर मोठ्या प्रमाणात फोकस हे करावं लागेल उगाचंच वशीला उगाचंच एखाद्या व्यक्तीच्या मागे लावून काम करून घेण्यापेक्षा 
सिस्टम स्मूथ कशी होईल याच्याकडे येत्या काळामध्ये आपल्याला लक्ष द्यावं लागणार आहे